Historia de Reroli i Sanjaku të nishit në rajonin e Balkanin. Sanjaku i nishit dhe historia që lidhet me periudhën e sundimit Osman në Balkan. Ky teritor përfshin të pjesën e sot me të Serbis dhe të Kosovës dhe ishte një njësi administrative teritoriale e përandoris Osmane me qender në qytetin e nishit. Gjatë sundimit Osman, shumë krahina dhe qytete u përfshin në Sanjaku në nishit. Në periudhën e luftës rusë Osmane të vitit 1877-1878, një sërin gjarjesh kanë dodhur në trojet shqiptare të Sanjaku të nishit që i takonin vilajetit të Kosovës. Serbia dhe Mali i zi, që ishin aleat të Rusis, shfridzuan këtë ras për të përshpejtuar projektin e tyre të ekspansionit në këto treva. Luftimet ndodhën kërësisht në këtë zonë dhe pas humbje se një pas njëshme të ushtris Osmane, Serbia filimisht kërën një fushat të spastrimit etnik kunder popullsis shqiptare. Ky spastrim etnik përfshiu dhunën, terorin, masakrat dhe genocidin dhe i popullsis shqiptare, me qindra e mira shqiptar që u detyruan të braktisin trojet e tyre dhe u vendosën si refugjat brenda vilajetit të Kosovës dhe më gjerë. Rreth 160.000 shqiptar u shpërngullin gjatë kësaj periude. Kjo qoj në spastrimin etnik të 620 vendbanimeve shqiptare, duke përfshirë rrethet e nishit, prokupjes, leskocit, vranjes, kushumlis dhe zonat e tjera të kësaj ane. Këto veprimet të Serbia dhe Mali të zi shërbyen për të përgjeruar mëtej hapsiren komptare shqiptare dhe kryuan para kushtet për kërcenimin e mëtejshem të trojeve shqiptare dhe qanërisht të Kosovës. Kjo periud është një nga kapituit e ndjeshëm të historis dhe është studiuar nga shumë historian dhe studiues. Kujtohuni që për qëto në gjarje historike, ka shpesh versionet të ndryshme dhe interpretimet të ndryshme të në gjarjeve, të cilat bazohen në burimet të ndryshme dhe perspektivat të ndryshme. Dëshmi Disa dëshmitar të asaj kohë japim perspektivat të dhimshme të në gjarjeve të viteve 1877-1878 në trojet shqiptare të Sanjaku të nishit, të cilat shënuan një periud të mirimit dhe tragedis për popullsin shqiptare. Jon Ross shënjon se shumica e banorve të pjesës përëndimore të Sanjaku të nishit ishin shqiptar misliman, dhe kur kjo teritore u pushtuan nga ushtria serbe, ata nuk u nënështruan pushtuese. Për baltja e teritoreve të tyre dhe ikja drejt vilajetit të Kosovës ishte një mënyr për të përbalur me pushtuesin serb. Në anën tjetër, Josip Hrkostic, një mësues dhe dëshmitar i asaj kohë, përshkruan gjarjet me një perspektiv tjetër. A i tregon për këmbënguljen dhe vojtjet e popullsis që kishtë braktisur vendet e tyre të ngrota për shkak të pushtimit serb. Duhet theksuar se kufonat e fëmive, të pleqve dhe të të tjerve që humbën jetën nga iftoti u kujtuan si dëshmi të trishtueshme të kësaj periudet të erët. Ky fragment ilustron vojtjet dhe tragedin që pësoj popullsia shqiptare në atë periud të historisë. Muhajirët kolonat të shpërnguljeve të shqiptarve nga trojet e veta, dëbimi i shqiptarve nga Sanjaku i nishit 1833-1878. Dëbimet të shqiptarve nga tre këndqi i toplicës 1878-1881. Shëmbull është vendbanimi klaj që ishte fshat në komunën e Lebanës të Jablanicës, sot Serbia Jugore, dikur i banuar me shqiptar të cilët u dëbuan me dhun nga pushtuesit serbë. Fshati ku fizohet me fshatrat e dikush me shqiptar si Gërguroci, Bajra, Poroshtica, Lapashtica etje. Nga ky vend banim dhe kam prejardhjen banorët e fshatit Kokaj në Karadak, mandej banorët e lagjes klajsh të qytetit të Gjilanit, të cilit ende i kam pronat e tyre në klajsh të nacionalizuara pas luftës e dytë botrore. Muhajirët e fshatit Kokaj gjeshësisht një lagje e fshatit Ranatoq i cili ndodhet në malet e Karadakut komuna e Preshevës. Dëbimet e shqiptarve nga tre kënd që i toplicës 1878-1881. Që nga viti 1833, kur Serbia kishtë fituar autonomi kulturore nga për andoria otomane, kishtë filuar planet jo vetën për pushtimin e tokave shqiptare, por edhe për shtukjen e tyre nga faqja e dhellë. Në qërtania e Ilija Garashaninit ishte një platform dhe program për dëbimin e shqiptarve nga platform dhe program për dëbimin e shqiptarve nga trojet e veta. Ky program ishte konstruktuar në vitin 1824, ndërko që ishte realizuar gjatë djetorit 1877 dhe janarit 1878. 
gjatë kësaj kohë, të gjitha faktet historike thonë se janë përzën nga trojet shekullore afro 700 vend banime. Trojet shqiptare nuk kishin pësuar tragedi më të madhe dhe ka shëngushtim të hapsirës geografike, kur më parë. Shqiptarët në ato vise ishin vendas që dëshmohet edhe në dokumentet e hershme. Në registrimin turk të vitit 1455, pra edhe pse kjo trev që nga para historia ishte e banuar me fise i lire, autor të ndryshëm serb për piqen që shqiptarët të nëzjerin si kolonizuas të tokave serbe. Si pas Jovan Cvicit, Dushan Popovicit, Luba Stojanovicit, Vladimir Stojanovicit, Anastasia Uroševicit dhe shumë të tjerve, familjet shqiptare si kolonizues kanë depërtuar deri në Toplitz, Leskots, braj e gjetiu pas dyndje së madhe serbe, të vitit 1690. Si pas burime arkivore, por edhe si pas një burimi serb deri në mes të shek, që i që vetëm në rethin të Leskotsit dhe të prokupless ishin më se 300 fshatra shqiptare kurse deri në vitin 1877 vetëm në rethin të pustarejkës dhe të jablanicës ishin 1539 shtëpi shqiptare. Me depërtimin e ushtrisë serbe, pra në fshatit butës, po thuaj se nuk kishtë mbetur as një familje shqiptare. Kështu nga pustarejka e jablanica po thuaj se të gjitha familjet shqiptare unisën në këmë drejt golakut. Se qfar terori është bërnë bi shqiptarët, dëshmojnë të dhenat se pas dëbimit të shqiptarëve, Serbia në krye me Mita Rakici kishtë dërguar ekipe për të apopullzuar atë pjesë me kolonisë para se të mbahaj Kongresi i Berlinin. Ekipet për formimin e komunave dhe registruesit, ndër të tjera, shkruanin. Këtu të gjitha fshatrat kanë qënë shqiptare, tani janë të shkreta, të djegura dhe të rënuara, pra ndaj edhe nuk mund të formohen komuna. Të djegura, të shkreta dhe të rënuara, registruesit i kishin shënuar 53 fshatra. Se qka kam përjetuar shqiptarët gjithë dëbimit se cila familje vështë një histori më vete, por vlen të përmendet edhe një fragment ju dhe përshkruesit serb, sretën Popovic që ndër të tjera shkruante, ato netë. Shumë familje shqiptare duke udhëtuar me fëmijet e tyre, nga atësari i madhë pësuan humbje të më dha në njërës. Shumë fëmi në qere ose në shpin të nënës unë grinë dhe vdiqen. Kishtë rastet të shumëta kur edhe pleshtë vdisnin nga të fëtotit. Që stendili i Bulgaris në janar të vitit 1878 ishte për plot shqiptar, si kur blaca e prilit të vitit 1899. Për fatin e mirë të këti populli, për dalim nga vitet 1877-1878, këtë herë, këtë ka trahur po e për cilë të e tërë bota, kurse shtetet më të fuqishme dhe më demokratike. Në krye me shbat dhe Britanin e madhe u vun në kratë të drejtsis dhe bashkë edhe me shtetet të tjera në ndimuan këtë popull që të kthejë në tokën e ti shekullore. Shqipëria dhe trojet e saj kanë një histori të gjatë të ndjenjës të tyre të pavarsis dhe kujdesit ndaj identitetit të tyre kulturore dhe histori. Për vitet të tëra, kjo vënd ka pësuar shumë sfida dhe ndërprerje të vazhdueshme në rrugën e zhvillimit të ti. Në shekullin e kaluar, Shqipëria dhe trojet e saj janë përbalur me ndarjen dhe coptimin e tyre nga fuqit evropiane, duke përjetuar periudat të pushtimit, të coptimit të tokave dhe shkeljes së të drejtave të popullsis vendase. Sot, Shqipëria përbalet me sfidat të tjera, përfshirë mungesën e ndërshmëris në marëdhenjet ndërkomtare dhe mos njohen e të drejtave të saj të teritoriale. Me gjithë se është një vënd i pavarur dhe sovran, Shqipëria vazhdon të përbalet me pengesa dhe provokimet të ndryshme që lidhen me teritorin dhe ekonomin e saj. Për më tejpër, pasojet e genocidit që është kryrë ndaj Shqiptarve në të kaluarën janë endet të dukshme sot në formën e pasojave sociale dhe ekonomike. Ky është një kujtim për të gjithë se saj rëndësishme është respektimi të drejtave të njëriut dhe sovranitetit të një vendi. Shqipëria ka shfaqër vullnetin për të mbrojtur identitetin dhe kulturën e saj dhe është një dëshmi e qartë e vullnetit të një populli për të ruajtur pavarsin dhe integritetin teritorial. Ndaj, është e rëndësishme që ndërkomtarisht të njën të drejtat e Shqipëris dhe të respektohet sovraniteti i saj. Balad Kosovare Qka kanë bjeshket o bre që ushtojnë? Qka kanë lugjet o bre që pofshajnë? Qka kanë malet që smugullojnë? Qka ka hana që s'po shëndrit? Qka ka djeli që s'po banë drite? Qka kanë shpendet që s'po knojnë? Qka kanë qyqet o bre që s'vajtojnë? Muhajgjiret ka po shkojnë? Kanë lanë toke dhe kanë lanë shpi? 
kanë lanë dhe në kanë lanë dhi. Kanë lanë bukën cërek me hi. Kanë lanë korbën në vekshtë të zi. Kanë lanë sofrën të shtrume në shpi. Kanë shkue miqtë buke po ngi. Kanë lanë zhguit o në vekë pa u krye. Kanë lanë pa e në cikat pa marue. Kanë me të nuset të dhandri pa shkue. Kanë me të krushit e bre pa u këthye. Kanë me të djemth o dhander pa hi. Oh muhajiret o bre ka po shkojnë. Dru e gur o bre të spo vajtojnë. Barin toke o bre të spo mbinë. Muhajiret kanë marë dy njane në sy. Vdesin në bore e vdesin në shi. Vdesin pleqe o bre vdesin të rinjë. Vdesin gra e vdesin fëmi. Muhajiret bre ka po shkojnë. Për ta malet po vajtojnë. Buke pa në granet e uj pa pi. Ka në marë udhën për Shqipni. Udhën e gjatë o bre për Turki. Oh, kush një zot. Bre din e iman. Muhajirë dhe konak ju ban. Muhajirë dhe brenda ishtin. Shtro një mirë o bre për me fjet. Se ju kon zotin gjehnet. Se ju akthen o zotin nahiret.